Ei pessoal, tudo bem? Pra quem tá chegando agora no canal, eu sou a Lid, uma das colaboradoras do blog Partiu Viajar. Hoje nós estamos inaugurando mais uma das nossas famosas séries, Mochilão pela Europa. E nessa série eu vou contar tudo que vocês precisam saber pra fazer um mochilão pela Europa. E o mais legal é que eu vou fazer isso enquanto eu estiver fazendo o meu próprio mochilão. Além dos posts que eu vou colocar lá no blog, eu vou fazer muitos vídeos. Então, quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva para não perder nenhum, beleza? Bom, os primeiros vídeos eles serão sobre planejamento, porque não basta simplesmente decidir, ah, vou fazer um mochilão, pegar a mochila, botar nas costas e ir, né? Tem muito planejamento aí por trás do mochilão. No vídeo de hoje eu vou passar algumas informações mais gerais, tipo documentos obrigatórios, vou falar um pouquinho sobre o tratado de Schengen. Se você preferir, ao invés de ver o vídeo, ler o post, é, eu vou deixar a descrição do post aqui embaixo, aí é só clicar no link. Documentos obrigatórios. Primeiro, passaporte. Passaporte com validade de pelo menos seis meses da data que você voltar. Então, é, se você vai voltar em dezembro, o seu passaporte ele tem que estar tá com validade de seis meses a partir de dezembro, tá? Passagem aérea e de volta. Muita gente questiona, ah, não pode ser só ida e lá eu comprar a volta, porque eu não sei quando que eu vou voltar. Não, eles exigem ida e volta. E se for ficar mais de 90 dias, tem que ter os documentos comprovando, tá? Depois eu vou explicar o porquê dos 90 dias. Terceiro, seguro saúde. E aí não pode ser qualquer seguro saúde, tem que ser um seguro saúde com cobertura mínima de 30 mil euros. Uh, e, das vezes que eu fui para a Europa, né, eu utilizei o seguro da Vital Card, que é uma empresa lá de Curitiba, eles têm umas coberturas bacanas, com os preços legais e um atendimento muito bom. Até recentemente o blog fez uma parceria com o pessoal da Vital Card, então quem quiser receber algum orçamento de lá, é só ir lá no blog e clicar no banner da Vital. Quarto, comprovante de reserva de hotel, hostel ou se for ficar na casa de alguém, carta convite. Quinto e último, dinheiro. Aí o dinheiro pode ser em espécie ou pode ser no cartão VTM ou se levar cartão de crédito. Eu aconselho pelo menos duas dessas opções, porque se acontecer alguma coisa vai que ser assaltado, perde o dinheiro todo, gasta, enfim, é bom ter uma, um plano B, né? Eu preciso de visto? Depende. Depende do tempo que você pretende ficar lá, depende do que, que você pretende fazer. É, se você pretender ficar, por exemplo, 90, até 90 dias como turista, não precisa de visto. Você vai poder passear, você vai poder estudar o idioma se você quiser. Você não vai poder trabalhar. Essa regra dos 90 dias, ela é válida para os países que fazem parte do Tratado de Schengen. A Inglaterra, por exemplo, ela não faz. Então, nós brasileiros, a gente pode ficar até 180 dias lá como turista, tá? E quais países que fazem parte do tratado? Bom, são 26 países. Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Holanda, Itália, Islândia, Letônia, Lituânia, Liechtenstein, Malta, Noruega, Polônia, Portugal, República Tcheca, Suíça e Suécia. Na prática, quando você passar pelo primeiro país que faz parte do tratado, você vai ganhar um carimbo no seu passaporte, com a data que você entrou. E aí, a partir desse, desse dia, vai começar a contar os 90 dias. Ao viajar de um país para o outro, né, os países que fazem parte do tratado, você não vai precisar passar pelo controle de passaporte. Vai ser como se fosse um voo doméstico, como se você estivesse saindo de Minas Gerais e indo para São Paulo. E é possível ficar mais que 90 dias de forma legal na Europa? Sim. De acordo com o tratado, os brasileiros eles podem ficar até 90 dias como turista dentro né, desses países que fazem parte do tratado e depois eles têm que sair por 90 dias, ou seja, você pode ficar 90 dias dentro dos países num período de seis meses. Então assim, nesses 90 dias que você ficar, precisar ficar fora dos países que fazem parte do tratado, você pode conhecer outros países, aqueles que não fazem parte do tratado. Dentre eles tem a Croácia, tem a Inglaterra, tem a Irlanda, lá no post tem todos os países, tá? 
É, lá no blog, inclusive, tem alguns posts que eles podem ajudar você nessa fase do planejamento. É, tem alguns que eu falo sobre dicas de passagem aérea, hostel, é, deslocamento interno na Europa. Pra quem ainda não leu, eu vou deixar os links aqui embaixo. É só clicar aqui pra ler tudo direitinho, beleza? Então quem gostou do vídeo, dá um joinha aí. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo. E não se esqueçam de inscrever, se inscrever no canal, né? Um beijo e até o próximo vídeo.